హాయ్ దేర్ రుజానియర్ ఈ వీడియోలో మీరు వాట్ బయర్స్ నీడ్ అండ్ వాంట్ దాని గురించి కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకోబోతున్నారు యాక్చువల్లీ మీరు ఏదైనా సెల్లింగ్ చేసేటప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాపర్టీస్ కావచ్చు లేదంటే ఏదైనా ప్రొడక్ట్స్ కావచ్చు అప్పుడు సెల్లింగ్ చేసేటప్పుడు యాక్చువల్లీ బయర్స్ ఏం కోరుకుంటున్నారు యాక్చువల్లీ వాళ్ళ వాంట్స్ ఏమున్నాయి వాళ్ళ నీడ్స్ ఏమున్నాయి దాని గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి అది తెలుసుకున్నచో మీకు ఏం జరుగుతుందంటే వాళ్ళకి అటువంటి ప్రోడక్ట్ వాళ్ళు కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ మీరు చూపించగలిగితే మీ టైం అనేది వేస్ట్ కాదు మీరు ఎక్కువ సేల్స్ చేయగలుగుతారు దాంతో మీ బెనిఫిట్ అనేది ఎక్కువ పెరుగుతుంది ఏదో మీరు అమ్మేస్తున్నారు వాళ్ళు కొంటలేరు మీరు జస్ట్ తిరుగుతున్నారు పట్టుకొని తిరుగుతున్నారు ఏదన్నా మీ దగ్గర చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కానీ ఎవరు కొంటలేరు మీరు జస్ట్ మాట్లాడుతున్నారు ఫుల్ డే మాట్లాడుతున్నారు టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు కొంటలేరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అసలు యాక్చువల్లీ ఆ ఐటమ్ వద్దు వాళ్ళకి అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు కాబట్టి అది మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి వాళ్ళకి ఏం ఇంట్రెస్ట్ ఉంది వాళ్ళకి మనం ఏం చూపించాలి ఏం చూపిస్తే వాళ్ళకి బెనిఫిట్ వాళ్ళు కొంటారు అని అది మనం తెలుసుకున్నట్టయితే చాలా బెనిఫిట్ అనేది ఉంటుంది కానీ అవి అన్ని తెలుసుకోవాలంటే కొన్ని నాలెడ్జ్ అన్నట్టు మనకు ఉండాలి యాక్చువల్లీ మనం వాళ్ళ మాట్లాడేటప్పుడు కూడా కొద్దిగా నాలెడ్జ్ అన్నట్టు ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అయితే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే వాట్ బయర్స్ నీడ్ అండ్ వాంట్ అంటే బయర్స్కి ఏం కావాలి వాళ్ళ నీడ్స్ ఏమున్నాయి వాళ్ళ కోరికలు ఏమున్నాయి దాన్ని బట్టి మనం అక్కడ వాళ్ళకి ప్రజెంట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అయితే ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మనం ఏం చేయాలంటే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ మనలో ఉండాలి యాక్చువల్లీ మనం ఎవరికైనా కలిసినప్పుడు వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మన యాటిట్యూడ్ మన యాటిట్యూడ్ పాజిటివ్ ఉండాలి మనం మాట్లాడే మా విధానం పాజిటివ్గా ఉంటే అది చాలా అట్రాక్ట్ అవుతుంది ఆ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటేనే వాళ్ళు మనకి వాళ్ళ గురించి చెప్పే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి లేదంటే వాళ్ళు మనకి చెప్పరు వాళ్ళు ఎప్పుడు పాజిటివ్ పర్సన్స్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు ఉంటుంది వాళ్ళు కొనాలని చూస్తుంటారు కానీ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉన్న పర్సన్ ని వాళ్ళు మాట్లాడతారు వాళ్ళ వాళ్ళకి వాళ్ళ విషయాలు వాళ్ళ నీడ్స్ వాళ్ళు చెప్తుంటారు వాళ్ళకి ఏం కావాలన్నట్టు చెప్తుంటారు అయితే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ మీలో ఉండాలి మీరే అక్కడ వెళ్ళేసి డల్ గా వెళ్ళేసే సార్ మీరు ఇది కొంటారా అన్నట్టు డల్ గా వెళ్తే అక్కడ మీకు ఆ సేల్ అన్నట్టు జరగదు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి మీలో ఒక పవర్ అన్నట్టు వాళ్ళకి కనబడాలి ఆ పవర్ కన కనబడినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీకు వాళ్ళు చెప్తారు నాకు ఇది కావాలి అది కావాలన్నట్టు చెప్పే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అయితే బయర్స్ నీడ్ ని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ మనలో పెంచుకోవాలి సెకండ్ ఏంటంటే ఎపితి ఉండాలి ఎపితి అంటే కేరింగ్ నేచర్ ఉండాలి మనలో అంటే మీరు బయింగ్ మీరు సెల్లింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారు రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాపర్టీ కావచ్చు ఏ ప్రోడక్ట్ కావచ్చు అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఒక యాటిట్యూడ్ చూపించండి అపితి అంటే కేరింగ్ చేసినట్టు మీరు వాళ్ళకి కోసం కేర్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కోసం హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళకు ఒక మంచి ప్రాపర్టీ చూపించి హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నారు లేదంటే వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రోడక్ట్ అండ్ సర్వీసెస్ చూపించి హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నారు అలా చెప్ అలా కేరింగ్ ఎపితి చూపించినప్పుడే మీరు వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోబోతారు వాళ్ళు మీకు చెప్పబోతారు యాక్చువల్లీ నీడ్స్ ఏమున్నాయి వాళ్ళకి ఏం కావాలి అయితే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ తర్వాత ఎపితి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎపితి అంటే కేరింగ్ నేచర్ ఉండాలి కేర్ చేయండి థర్డ్ ఏంటంటే రిలయాబిలిటీ ఉండాలి మీరు ఏది చూపించినా కానీ అది రిలయాబుల్ ఉండాలి కరెక్ట్ ఉండాలి అథెంటిక్ ఉండాలి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంతో ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ అవుతుంది దాంతో ఇంకా లెవరేజింగ్ కూడా అవుతుంది అంటే ఆ క్లయింట్ ఫ్యూచర్ లో మీకు ఎక్కువ క్లయింట్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి రిలయాబిలిటీ అన్నట్టు కూడా మీలో ఉండాలి ఆ రిలయాబిలిటీ కరెక్ట్ చెప్తున్నట్టు కరెక్ట్ చెప్పాలి ఏ ఐటమ్ ఉన్నా కరెక్ట్ చెప్పాలి అందులో ఏమైనా తప్పులు ఉన్నా తప్పులు చెప్పాలి కరెక్ట్ ఉన్నా కరెక్ట్ చెప్పండి ది ఇది రిలయాబిలిటీ పెంచుతుంది సెకండ్ క్రెడిబిలిటీ రిలయాబిలిటీ లాగానే క్రెడిబిలిటీ మీరు క్రెడిబిలిటీ అంటే మీరు క్రెడిబుల్ పర్సన్ చెప్పిన మాట మీద ఉంటారు అది హెల్ప్ చేయాలంటే హెల్ప్ చేస్తారు ఇది అది చూపిస్తారంటే ఆ డేట్ నాడు చూపిస్తారు ఆ టైం నాడు అక్కడ ఉంటారు ఆ టైం నాడు కాల్ చేస్తారు వాళ్ళు చెప్పిన మాట మీద ఉంటారు కాల్ చేస్తారు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తారు అంటే ఇది క్రెడిబిలిటీ మీరు చూపించాలి ఆ బయర్స్ కి ఆ క్రెడిబిలిటీ మీరు చూపించినట్టయితే వాళ్ళు వాళ్ళ నీడ్స్ గురించి చెప్తారు నాకు ఈ ఐటమ్ కావాలి నాకు ఇక్కడ కావాలి ఎక్కడ కావాలని వాళ్ళు చెప్తారు అప్పుడే మీరు వాళ్ళకి ఇచ్చినట
ఒప్పుకోరు ఎందుకంటే మీలో పవర్ కనబడాలి ఎంతుజియాజం మీరు హ్యాపీగా ఉన్నారు ఆ ప్రాపర్టీ గురించి ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నారు లేదంటే ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నారు మీరు ఎంతుజియాజంతో వాళ్ళకి చూపిస్తున్నట్టయితే వాళ్ళు కొనే ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళ నీడ్స్ చెప్తారు మాకు ఇది కావాలి అది కావాలని వాళ్ళు చెప్తారు ఆ క్లయింట్స్ మీకు చెప్తారు సెకండ్ నాలెడ్జబుల్ ఉండాలి ఇప్పుడు నాలెడ్జబుల్ లేదనుకోండి మీరు ఒక ప్రాపర్టీ గురించి అమ్ముతున్నారు కానీ మా మీ దగ్గర పేపర్స్ కరెక్ట్గా లేవు లేదంటే దాని గురించి డీటెయిల్స్ తెలియవాయి ఏదన్నా వాళ్ళు ప్రశ్న అడిగినప్పుడు వాళ్ళు మీకు మీరు సమాధానం ఇవ్వలేదు అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మీకు వాళ్ళ ట్రస్ట్ పోతుంది వాళ్ళు మీకు చెప్పరు అరే తనకి ఇంతే తెలుసు కదా ఇంకా ఈ పర్సన్కి ఇంతే తెలుసు దీనికన్నా ఎక్కువ తెలియదు నెక్స్ట్ వేరే ఏజెంట్ కోసం కలుస్తాం మనము వేరే సెల్లర్స్ కోసం కనెక్ట్ అవుదాం అన్నట్టు ఫీలింగ్ వస్తుంది అయితే నాలెడ్జబుల్ కంపల్సరీ చాలామంది ఏమంటారంటే అసలు ఎడ్యుకేషన్ అంటే చాలా అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు కదా అంటారు కానీ ఎడ్యుకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ సెల్లింగ్ ఎడ్యుకేషన్ మీకు ఉండాలి ఈ సెల్లింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే మీరు ఈజీగా సెల్ చేయగలుగుతారు ఇప్పుడు ఎడ్యుకేటెడ్ ఈ సెల్లింగ్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్లో జనరల్ పర్సన్లో తేడా ఏమంటుందంటే ఒక సెల్లింగ్లో ఎడ్యుకేటెడ్ ఉన్న పర్సన్ కరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు క్లయింట్ని ఆ కరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఆ కరెక్ట్ సమాధానాలు వస్తాయి కరెక్ట్గా సెల్లింగ్ జరుగుతాయి అంటే వన్ డేలోనే సెల్ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కానీ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ అంటే అతనికి ఆ నాలెడ్జ్ లేదు ఏం చెప్పాలి ఎలా మాట్లాడాలి ఆ నాలెడ్జ్ లేనప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే నెలలు తరబడి తిరుగుతూ ఉంటారు ఒక ప్రాపర్టీ గురించి కావచ్చు ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి కావచ్చు కానీ అక్కడ సేల్స్ అనేవి జరగవు ప్రాఫిట్స్ అనేవి రావు అదే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే ఎడ్యుకేటెడ్ లేకున్నా కానీ ఎక్స్పీరియన్స్తో వచ్చేస్తుంది ఎక్స్పీరియన్స్ రావడానికి చాలా సంవత్సరాలు పడుతుంది అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు కరెక్ట్గా ఈ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకుంటే ఇప్పుడే మీకు ఆ నాలెడ్జ్ వచ్చేస్తుంది దాంతో మీరు ముందుకు వెళ్ళొచ్చు ఫాస్ట్గా మీ సేల్స్ పెరుగుతాయి లేదంటే మీరు ఎక్స్పీరియన్స్తోనే నేర్చుకుంటానంటే అవి చ చాలా సంవత్సరాలు పడుతుంది మీరు కూడా రిచ్ కావాలంటే చాలా సంవత్సరాలు పడవచ్చు అందుకు నాలెడ్జబుల్ మీరు ఉండాలి నాలెడ్జబుల్ ఉన్నచో మీకు చాలా తొందరలోనే సేల్ జరుగుతాయి ఫాస్ట్ సేల్ జరుగుతాయి ఫాస్ట్ ప్రాఫిట్స్ అనేవి మీకు వస్తాయి సెకండ్ నెక్స్ట్ అంటే క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఉండాలి మీ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ఉండాలి ఏదంటే వేస్ట్ ఐటమ్స్ అమ్మకండి మీ క్లయింట్స్ దగ్గర తీసుకెళ్ళకండి ఎందుకంటే మీ రిప్యుటేషన్ దాంతో తగ్గుతుంది మంచి క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ఉంటేనే కానీ దాన్నే అమ్మండి మంచి క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ని వెతకండి క్వాలి క్వాలిటీ ప్రాపర్టీస్ని చూడండి మంచి ప్రాపర్టీస్ని చూడండి ఆ ప్రాపర్టీస్ని మీ క్లయింట్స్కి చూపించండి దాంతో మీకు బెనిఫిట్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే మీ క్లయింట్స్ ఏమంటారంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి లెవరేజ్ చేసినప్పుడు చెప్పినప్పుడు ఏం చెప్తారంటే ఆ పర్సన్ దగ్గర వెళ్ళు మంచి మంచి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అక్కడ వెళ్ళు అని వాళ్ళు చెప్తుంటారు మీరు ఏదో ఒకటి చూపిస్తున్నారు దాంతో మీకు కొద్దిగా డబ్బులు రావచ్చు కానీ లాంగ్ టర్మ్లో చూసినట్టయితే ఆ క్రెడిబిలిటీ పెరగదు కాబట్టి దాంతో మీ దగ్గర ఎక్కువ క్లయింట్స్ రారు ఎందుకంటే వాళ్ళు లెవరేజ్ చేయరు యాక్చువల్లీ ఆ క్లయింట్ మీ క్లయింట్ వేరే క్లయింట్స్కి చెప్పారన్నట్టు ఎందుకంటే అంత క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ చూపిస్తలేరు మీరు అయితే క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ ఎంచుకోండి మీ కంపెనీలో ఉన్న క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్స్ ఎంచుకోండి లేదంటే ప్రాపర్టీస్లో ఉన్న మంచి క్వాలిటీ బిల్డింగ్ కావచ్చు మంచి ఐటమ్ కావచ్చు అది మీ క్లయింట్స్కి చూపిస్తూ ఉండండి అంటే క్వాలిటీని చూపిస్తూ ఉంటే మీకు ఆటోమేటిక్లీ వేరే కస్టమర్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది టైమ్లీ డెలివరీ స్పీడ్ ఆఫ్ డెలివరీ ఉండాలి అంటే టైం మీద పని చేయండి వాళ్ళకి ఎప్పుడు చెప్తారు మీ క్లయింట్కి ఏ టైం చెప్తారు ఆ టైంలో పని చేసి పెట్టేయండి దాంతో మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది స్పీడ్ డెలివరీ ఇవ్వండి ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా ఏ సర్వీస్ అయినా స్పీడ్ డెలివరీ టైమ్లీ డెలివరీ చేసినట్టయితే క్రెడిబిలిటీ చాలా పెరుగుతుంది రిలయబిలిటీ పెరుగుతుంది దాంతో వాళ్ళు ఎక్కువ బాయింగ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ప్లస్ వాళ్ళు ఎక్కువ వాళ్ళ నీడ్స్ని వాళ్ళు ఏం వాళ్ళకి ఏం కావాలి అది చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దాంతో మీరు ఎక్కువ సెల్లింగ్ చేయగలుగుతారు నెక్స్ట్ పర్సనలైజ్ సర్వీస్ ఉండాలి పర్సనలైజ్ సర్వీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ఏజెంట్స్ని పెట్టేస్తారు వాళ్ళ చిన్న చిన్న అబ్బాయిల్ని అమ్మాయిల్ని పెట్టేసి అక్కడ వెళ్ళిపోవు అక్కడ చూసు అక్కడ చూ అక్కడ వెళ్ళు అక్కడ మాట్లాడు నువ్వు అన్ని చేసుకొని రా అన్నట్టు పంపించేస్తూ ఉంటారు దీంతో కూడా ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కసారి ఆ క్రెడిబిలిటీ ఆ కనెక్టివిటీ పోతుంది ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఉన్న పర్సన్ కూడా ఒక మంచి
ఆ ఫీలింగ్ తో ఏం జరుగుతుందంటే అతను మిమ్మల్ని కట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారన్నట్టు ఆ ఆ పరిస్థితి రాకపో రావద్దంటే జస్ట్ పర్సనలైజ్ సర్వీస్ ఇవ్వండి మీరు వెళ్తుండండి ప్రతిసారి వెళ్ళకండి కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఎక్కువసారి కలు కలుస్తుండండి మాట్లాడుతుండండి కనెక్ట్ అవుతుండండి హెల్ప్ చేస్తుండండి అంటే అలా చేసినట్టయితే కొద్దిగా పర్సనల్ సర్వీస్ ఇచ్చినట్టయితే మీ వాళ్ళకి కనబడుతుంది అరే ఈ పర్సన్ కూడా వాళ్ళతో వాళ్ళ స్టాఫ్ మెంబర్స్తో పని చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఎక్కువ క్లయింట్స్ వచ్చే అవకాశం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది మరి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళకి ఏమేమి కోరికలు ఉన్నాయో వాళ్ళు చెప్తుంటారు దాంతో మీకు బెనిఫిట్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే విన్నింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఉండాలి విన్నింగ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే మీరు వాళ్ళకి ఏమేమి సేవింగ్ చేసి ఇస్తారన్నట్టు వాళ్ళకి ఎలా హెల్ప్ చేస్తారన్నట్టు అవి అన్ని కొద్దిగా డీటెయిల్ ఫస్ట్ రాసుకోండి తెలుసుకోండి మీరు ఒక ప్రాపర్టీ గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఏమేమి వాళ్ళకి బెనిఫిట్ జరుగుతున్నాయి దీంతో బెనిఫిట్ జరుగుతుంది దాని గురించి మీరు ఫస్ట్ తెలుసుకోండి ఆ మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్స్ ఆ బెనిఫిట్స్ వాళ్ళకి చూపించండి ఆ బెనిఫిట్స్ చూపించినట్టయితే అది ఒక మీకు విన్నింగ్ ప్రిన్సిపల్గా మారిపోతుంది దాంతో మీకు ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ అనేవి జరుగుతాయి నెక్స్ట్ ప్రొఫెషనలిజం ఉండాలి అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్ లాగా మీరు కనబడాలి ఆ ప్రొఫెషనల్ లాగా కనబడితే మీ దగ్గర రిచ్ క్లయింట్స్ వస్తారు ఎందుకంటే మీరు ప్రొఫెషనల్ రిచ్ క్లయింట్స్ ఎప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ప్రొఫెషనల్ పర్సన్స్ మీ దగ్గర వెళ్తూ ఉంటారు అయితే మీకు ఎక్కువ సేల్స్ కావాలి మీ ప్రాపర్టీలో మీ ప్రోడక్ట్స్లో ఎక్కువ సేల్స్ కావాలంటే ప్రొఫెషనల్ కనబడండి మంచి బట్టలు ధరించండి మంచిగా సెంట్ పెట్టుకోండి మంచిగా నీట్గా ఉండండి నీట్గా ఉండి కలవండి మంచిగా మాట్లాడండి ప్రొఫెషనలిజం చూపించండి ఎక్కువ ఘాబ్రబడకండి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడగండి మనమే ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు వాళ్ళ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు వినాలి జస్ట్ ఎక్కువ వినొచ్చు మనకి బెనిఫిట్ అవుతుంది వాళ్ళకి మంచిగా అనిపిస్తుంది ప్రొఫెషనలిజం చూపించండి అంటే గాబ్రాబడి ఇది ఎలా అలా అన్నట్టు చెప్పకండి ఒక్కొక్కసారి కస్టమర్స్ క్లయింట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడే కొన్నాము తర్వాత కొంటామన్నట్టు చెప్తారు లేదంటే ఇష్టం లేదని చెప్తారు కానీ అక్కడ మనము ప్రాబ్లమ్లు రావద్దు అక్కడ మనము జస్ట్ కామ్గా ఉండాలి ఎస్ అన్నట్టు చెప్పాలి ఓకే అన్నట్టు చెప్పేసి ఒక ప్రొఫెషనలిజంని మంచి ప్రొఫెషనలిజంని చూపించి ఆ పర్సన్ ఆ క్లయింట్ మనకొద్దన్నప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా మరి అలా అడగండి వేరే ఫ్రెండ్స్ ఉంటే చెప్పండి నేను వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తాను మీ ఎవరైనా రిలేటివ్స్ ఉంటే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తాను అన్నట్టు ఒక ప్రొఫెషనలిజం మీరు చూపించినట్టయితే ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉండదు దాంతో మీకు బెనిఫిట్ అనేది జరుగుతుంది మీకు ఎక్కువ సెల్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ రెస్పెక్ట్ అండ్ రికగ్నిజన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ మీరు మీ క్లయింట్స్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి మరియు మీరు కూడా ఒక రికగ్నైజ్గా ఉండాలి ప్రొఫెషనల్ చెప్పినట్టు ప్రొఫెషనలిజంలో ఇది ఒక భాగం ఇది రికగ్నైజేషన్ అంటే ఏంటంటే మీరు వేరే వాళ్ళతో కూడా రికగ్నైజ్ కావాలి అంటే వేరే మీ ఫీల్డ్లో ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ ఉన్నారు మీరు వేరే రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్స్ మీ గురించి చెప్పిన మంచి మంచి మాటలు చెప్పేటట్టు ఉండాలి అంటే ఇది రావాలంటే మీరు వేరే మీ కొలీగ్స్తో మీ రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్స్ కావచ్చు మీరు ఏ బిజినెస్లో అయినా వాళ్ళతో మంచిగా ఉండండి వాళ్ళతో మంచిగా మాట్లాడితే వాళ్ళు కూడా మీ గురించి చెప్తారు ఆ పర్సన్ చాలా మంచి అంటే దీంతో మీకు ఒక రికగ్నైజేషన్ వస్తుంది ప్లస్ మీరు ఎవరికైనా హెల్ప్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు కూడా మీకు రికగ్నైజ్ చేస్తారు అవును కరెక్ట్ ఈ పర్సన్ చాలా మంచి పర్సన్ అన్నట్టు చెప్తారు అయితే రెస్పెక్ట్ అండ్ రికగ్నైజేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ క్లయింట్స్ని కూడా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి మీరు కూడా మీ రెస్పెక్ట్ని పెంచుకోండి నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలి మేము మీరు ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్ ఉన్నారు ఎంత కరెక్ట్ ఉన్నారో దాన్ని బట్టి మీ బయర్స్ మీకు చెప్తారు వాళ్ళకి ఏం కావాలి అంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఉండండి దీంతో మీకు ఎక్కువ బయర్స్ మరియు వాళ్ళ డేటా అనేది దొరుకుతుంది వాళ్ళ ప్రాపర్టీ డేటా దొరుకుతుంది మరి వాళ్ళ మరి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ గురించి వాళ్ళ వాళ్ళకి మీకు డేటా దొరుకుతుంది వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఏం కొంటున్నారు మీరు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏం కావాలి వాళ్ళు చెప్తారు మీరు ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండే మీలో ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అయితే ఈ పాయింట్స్ మీద మీరు ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేసేయండి వర్క్ స్టార్ట్ చేసేయండి దీంతో మీకు బెనిఫిట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుతుంది మీకు సక్సెస్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అయితే ఆల్ ద బెస్ట్ ఈ వీడియోలో విన్న పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కాబట్టి దీన్ని రాసుకోండి ఇంకో టూ త్రీ టైమ్స్ ఈ వీడియో నుంచి చూడండి దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి మీకు హండ్రెడ్
కాబట్టి దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ఆల్ ద బెస్ట్ నేను మీకు ఇంకో వేరే వీడియోలో ఇంకా కొన్ని డీటెయిల్స్ చెప్పబోతున్నాను